நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருகிற பதினோராம் தேதி தொடங்கி மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை சுமார் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற இருக்கிறது இதனால் அரசியல் கட்சிக்காரர்கள் ஆங்காங்கே சூறாவளி பிரச்சாரத்தை நடத்தி வந்தாலும் வாக்காளர்களுக்கு ஓட்டு போடுவதற்கு பணத்தையும் தெரியாமல் கொடுத்தும் வருகிறார்கள் இதனால் தேர்தல் ஆணையத்தின் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நாடு முழுவதும் கடந்த மூணு வாரங்களாக இரவு பகல் பாராமல் ஆங்காங்கே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பைக் கார் ஆட்டோ வேன் டாடா ஏஸ் பேருந்து ரயில் என எதையும் அவர்கள் விட்டு வைப்பதில்லை அப்படி இருந்தும் அரசியல் கட்சியின் ஆட்கள் சோதனை செய்யும் அதிகாரிகளை ஏமாற்றி கட்டுக்கட்டாக பணத்தை கொண்டு சென்ற வண்ணம்தான் இருக்கிறார்கள் இப்படி நடைபெறும் வாகன சோதனையில் பெரும்பாலான ஆட்கள் மாட்டிக்கொண்டும் வருகிறார்கள் என்பது முக்கியமானது நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வரும் வாகன சோதனையில் பறக்கும் படை அதிகாரிகளால் இதுவரை சுமார் எட்நூறு கோடிக்கும் அதிகமான பணம் நகைகள் மது பாட்டல்கள் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் போன்றவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் தமிழகத்தில் மட்டும் இதுவரை சுமார் இருநூத்தி எண்பத்தாறு கோடி வரை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறு கைப்பற்றப்படும் பணமெல்லாம் ஆதாரங்கள் இல்லாத கருப்பு பணமாகத்தான் இருக்கிறது இவ்வளவு பணத்தை இந்த அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் யாரிடம் எப்படி பெறுகிறார்கள் யார் இவ்வளவு பணத்தை கணக்கில் காட்டாமல் கொடுக்கிறார்கள் என்று யோசித்தால் நாம் தலையை சுற்றுகிறது இவர்களால் மக்களின் பணத்தை கோடிக்கணக்கில் எப்படி கொள்ளையடிக்க முடிகிறது அப்படி கொள்ளையடிக்க முடியும் என்றால் இன்கம் டாக்ஸ் அதிகாரிகளின் கண்களுக்கு இது எல்லாம் ஏன் தெரியாமல் போனது அனைத்தும் குழப்பமாகத்தான் உள்ளது இந்நிலையில் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த ஐ பி எஸ் அதிகாரியான ரூபா நேற்று முன்தினம் நாம் சாப்பிடும் சப்பாத்திக்குள் ஐநூறு மற்றும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வாக்காளர்கள் கொடுப்பதற்காக மறைத்து வைத்துக் கொண்டு சென்ற வீடியோ ஒன்றை தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார் இது மட்டுமல்லாமல் இதுகுறித்து உடனே நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று தேர்தல் ஆணையத்தை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ரூபா இதை இந்த கும்பல் எப்படி செய்கிறார்கள் என்றால் சப்பாத்தி மாவை பிசைந்தவுடன் அந்த மாவிற்குள் இந்த ஐநூறு மற்றும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வைத்து பின் அதை சப்பாத்தி கட்டையால் தேய்த்து பின் அதை தோசைக்களில் வைத்து இளம் சூட்டில் போட்டு எடுக்கிறார்கள் அதன் பிறகு இது அங்குள்ள வாக்காளர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது இதற்கெல்லாம் ஒரு தனி திறமை வேண்டும் என்றே தெரிகிறது இப்படி கணக்கில் வராத கருப்பு பணத்தை யாருக்கும் தெரியாமல் திருட்டுத்தனமாக எடுத்துச் செல்லும் நபர்கள் மீதும் அந்த கருப்பு பணத்தை கொடுத்தும் கொடுத்து அனுப்பும் பண முதலைகள் மீதும் அரசியல்வாதிகள் மீதும் நீதிமன்றங்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே ஊழலை ஒழிக்க முடியும் சாதாரணமாக ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்கும் அல்லது லஞ்சம் வாங்கும் நபர்களுக்கு சுமார் மூன்று மாதங்கள் வரை சிறை தண்டனை கொடுக்கும் இந்த நீதிமன்றங்கள் கணக்கில் வராத கருப்பு பணத்தை கோடி கோடியை வாரி இறைக்கும் இந்த கைவர்களுக்கு இதுவரை என்ன தண்டனை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் அந்த ஆண்டவனுக்குத்தான் வெளிச்சம்